。加入芒果 TV 会员，每周二中午十二点抢先看正片，尊享休学日记、PT Vlog 等精彩衍生。去直播可以啊 ！One two three go！ 哇，好舒服啊！哇，哦、我们超酷！哇，好美啊！好美啊！天哪，好像一幅画。这跟那边看的景的感觉完全又不一样。对。哇，迎风的感觉像飞下去了。你太帅了。坐。男孩子骑自行车帅是不是？哎，我太帅了，你你也太帅了，你也帅的。对。哇，太爽了。看左站，坐起来，哈哈哈哈哈哈，哟，是不是综艺之神？<笑>综艺之神，太，服了，好漂亮，夸张，夸张。真的夸张！你现在看这个雪山，看这自然，你有一种想说什么？你你怎么跟莎莎一样？我<笑>说你今天在这个环境下，你想跟我说什么呢？你有什么话要对我说吗？你有啥话想对我说的呀？你有啥话想对我说？你有啥话想对我说的？你你让我对你说情话吗？没没没没。对，<笑>不过被你听我没那么奇怪的感觉。你想说什么？我想说有你足以。我想说两个字，什么字？油猴。什么？油猴。油猴。油猴。有你足以，有你足以。烤午餐肉好爽，太爽了！<笑>我昨天立了一个 flag， 立了一个旗呀、啊，<笑>立旗，就是自己希望自己能做到的一个设计。哦，哎，我说我要，嗯，多多的赞赏你，我要多多的鼓励你，就算你可能当时没有。做好的一个事情，我也应该多给予我的肯定跟鼓励。非常支持啊，我们合作愉快。<笑>合作愉快。Good morning 啊。我放这了。你去给他们。嗯。Good morning 啊，大熊。Good morning 啊，叔叔你早安。早早早。金宇做了一份那个午餐肉三文治，我先给小明跟丹尼你们 share 吧。谢谢谢谢，谢谢你，不客气，好贤惠啊。哥，姐，有番茄鸡蛋和青椒鸡蛋味的打卤面，谁要呢？好礼。这怎么弄呢？洗了吗？
打卤面。魏岩，啊，你怎么知道我来了？听到你，嗯，嗯，嗯嘿嘿，嘿嘿，哇，是不是都差不多了呀？嗯，熟了，熟了，熟了，熟了，熟了我就这么端过去吧。面条到了，哦，弄了。你喊一声呀！没有没有没有，好重的，你怎么拿过来？哇，就放在这儿，你们两个口味自己选。谢谢我要吃点面去，这个面条子要怎么分呢？已经坨了，坨了。那没有你们那个锅小嘛，我觉得也很正常。来，多吃点。这个其实还挺厉害的，他都给它弄断了。来，哦。哎呦天，面饼，没事，面疙瘩，谢谢弟弟，你真棒。哦，好吃，好吃，好吃，一看就好吃，好不好吃？你怎么这么强？太厉害了，弟，超好吃。潇潇辛苦了，真真好吃真的真的好吃，超好吃。面都坨了，但瑕不掩瑜，因为这个卤太好吃了，所以根本就不在乎这个那个，我觉得面都很好。我现在终于感受到了万分之一莎莎姐的开心，在疫情中的一百道菜，是一百五十九道菜。你是不是天天都有这样不同的早饭？对，我是可以点不同的菜的。哇，太能干了，弟，多才多艺啊！羊毛卡，这呀！各位休学旅行成员，大家好！今天我们学习家庭成长课的第六课，爱是懂得你的旧痛。每个人的成长过程都会经历各式各样的伤痛，这些伤痛日常难以察觉，但在无形中成为无法抹去的阴影，然后潜移默化地影响了我们今天的亲密关系。今天爱的练习是看见心中的怪物，分享最深的自己。接下来，让我们尝试画出心中的怪物，让伴侣懂你的脆弱，懂你的旧痛，让我们更好地彼此呵护和成长。所以，接下来是我们的创作时间。每个人可以进入自己的内心世界，然后尝试努力的画出它。哇，大熊和芊芊落笔好好快。我不会画哎。你想画什么就画什么，你画个你觉得好看的也行。<笑>我画的是这个，看得懂吗？大家，小时候太多衣服了。<笑>你很想要很多很多漂亮的衣服吗？但是有一只手，就是拿那个衣架就被揍。哦，我以为是因为小时候衣服太多的选择困难，不知道穿哪一件。<笑>这也太美好了吧！我画的这个就是拿妈妈拿那个衣架打我。其实我小时候妈妈是一个非常严厉的母亲，她对我的要求非常高。就那一段时期，我就是不能表达自己的想法，就可能没有按照她的想法跟意思去执行她给我的任务，就会打我。比如说钢琴课，我必须要上，不上的话就会被揍。不好好读书，没有满分，不懂得怎么跟好朋友去分享我自己的玩具。我小时候是连可乐不能喝，零食不能吃，所以他有很多很多的条条框框，是不是？很多很多。我是在这种高压严格的环境中成长的。你被揍的场面是会怎样？哪种程度？就是一下随手拿一个东西，然后会打得很狠吗？不至于会受伤，但是很疼
一个礼拜多少次？就肯定每个礼拜都会发生。哦哦，那好。那你的确有点多。有点高，对，有点高。被骂的时候，我会这样挠自己，有一个自虐的一个动作，我就是会用指甲一直抠自己的皮，抠到流血，抠到整个皮都已经被我抠下来了。所以我就是小时候可能已经习惯了憋着自己的情绪。你有跟妈妈怒吼过吗？我好像真的好像吼不出来，知道自己没有还击的能力啊。揍回去，吼回去，好像被揍得更严重。我觉得这个对我的童年影响比较深刻一点。我有很多想法不会直接表达出来。你觉得跟这个事情能和解吗？我觉得已经和解了。没有，他妈其实就改变了。他很内疚的。父母他们当父母的时候，其实也在学习，对吧？他们其实也很多事情也不懂。虽然我们以前很小的时候就感觉，哎，我爸爸当时二十七岁，我觉得他已经什么东西都懂。那我今年三十四岁，我也觉得我很多东西还是不懂。其实我能够理解我妈妈当时对我的这种教育方式。我可能是因为不是在这种鼓励跟宠溺的环境之下长大的，所以我会觉得很多事情我都要自己面对。就是我遇到大熊之后，会让我觉得哦，这个人其实我可以跟他分享我各种积极的也好、消极也好、开心也好、难过也好，各种的情绪跟想法，因为他是一个值得我依靠的一个人。希望在结婚之后。啊、呃，我是可以保护他，不需要每一天每一刻都是要保持一个，哎，我是很坚强的，我希望能够分担，也可以让他知道可以依赖我。你们要不要互相拥抱一下？对，要要要要，加油！好吧，我来吧，我来吧。去医院吗？对。我的童年呢，有一个东西是一个常态，而这个常态呢，就是跟大家的童年是很不一样的，就是这个循环。从家里到医院，医院到读书，读书又回到医院，医院又回到打游戏，打游戏又回到医院，医院又回到跟朋友在一块，然后朋友在一块又回到医院，医院又回到家里。啊，基本上就是穿插的，对对，一直要到医院去。为什么呢？那十到十五岁的时候呢，我检测出来我的，呃，左边的肾上腺长了一个好大的肿瘤，检测出来已经是有个橘子那么大了。哦。那个时候就要立马推我进去，那个做好大的手术，又半个身体被被被被被,被抛开了嘛，然后里面的这个。半个肾也被切出来了嘛，然后是动不了那种，都插着管子啊。然后我基本上在医院躺了好多个月，然后每天有很多不同的亲戚家属们来看我，然后来看都是，就是哭着走的那种。<笑>所以我现在到在这里呢，我的这个伤疤，是这么大一条吧。你这个身体这个事情我也知道的，我姐跟你说过吗？因为太大了这个事情啊，对，就整个香港圈都知道了，是吧？香港人民都知道。他对你的身体影响会是什么呢？原本可能会再高一点哦，真的、啊？对呀、啊，因为男生是有那个 growth spurt 的嘛，就你突然间会拉高一段嘛。然后我我没有了一般人有的这个肾上腺素，所以如果有狮子追我的话，我可能会放弃了。放心，但也跑跑嘛，万一能多跑一点，正常也跑不过的。那你你那么小的时候会想过生死这个问题？啊，就就是那段时间全全想明白了，要接受啊，真的有可能要死了，然后如果要死的话，那妹妹怎么办呢？
，然后第二个阶段就十五到二十五，就是我父亲是十五岁那个跌倒了，撞到头，然后我就把这个循环变成了就是我去探望他。所以就是到十五到二十五，很多人说，哎，那个我们下午去踢球啊，或者是去干嘛干嘛。然后我我就经常说啊，我我我在我还在医院里陪我爸，我在去我我这个时候要去医院去看我爸。所以这个医院对我来讲挺可怕的。所以现在我就会很重视健康，然后会就是每年都逼我所有爱的人去做这种身体检查。棒，马尔他会在每年固定的时间就会催促我。家里的所有人要去做体检，然后包括我爸爸妈妈，所以现阶段对于我来讲，我觉得家里人都平平安安、健健康康是最重要的事情。如果有一个机会能够让你回到某个时间段，你会想回到哪个场景里面？然后会想干点什么？想回到十五岁那年那年吧，然后晚上冲下去，就是确保那个看护在看着我爸，让他不跌倒。他可能活得更久。嗯、oh, um. 这你先来吧。啊、oh, ，不知道大家能不能看懂啊？这个有一个小小的影，就是我自己吧。我之前录。一档节目的时候，我说过这个事儿，但是也没有具体说，大家也都当是笑话。笑我上小学的时候，像大男孩调皮淘气呀、啊，然后老师不知道该怎么管我嘛，那个时候就跟我说说你让你父母来吧，因为你太淘了，我觉得你这个智力好像是有问题。然后我妈我爸去了，说那个老师怎么了？说你这个孩子太淘了。觉得我是智障。如果要读书的话，你最好还是出一个证明。你那时候多大？那时候也十岁左右吧。哦，那好不应该啊！我人生当中第一次逃学，我觉得我我要我要死了，害怕了，不要上学了，我有问题。那我妈我爸也没有办法，就带我去检测了。真去了？真去了。比如说这个是一百分吧，我还能多出来十几分。然后说这个孩子没问题。我今天想说这个事儿，不代表说我现在还记恨着那个老师。我也现在当父亲了，我觉得对于孩子来说，有的时候不能轻易把自己你觉得的这个话表达出来。你要再这样做的话，再调皮，你再调皮，再把这个水杯弄到地上，我就不爱你了。你说完这句话，他会觉得你会不爱我的。他会当真的，所以就像这个恶语伤人六月寒嘛，就我希望，无论是在生活当中，还是网络上，还是对待孩子，我们每说出这句话的时候，都要想到我要对这句话负责。就是我现在已经长大了，能带着微笑看这些风景，看以前的这个东西了。过去了，都过去了。弟弟先来。弟弟是个啥？弟弟三秒钟画完了，和之哥的这个有点像。我猜一下，很简单的。怕黑。怕黑肯定。啊，对对对。<笑>我还能记得我两岁、三岁。当婴儿的时候，我在爬向一个床，一个床这面墙，我我在往里爬的画面，就一片漆黑那种。然后小时候可能，我爸爸在经常在外地工作，然后我妈老师，他得经常得一整天都在学校里，所以我可能也稍微有时候陪伴也少一点，然后会怕黑这种，对。第一天，新疆在那个泡泡屋停电了，这哥都睡着了，我就看着那个门，那个门长得它就泛光，就就，哎呀，有点吓人。然后那个机器就，嗯、呃
声去，哎呦，我给我吓的，我一下就站起来了。我说什么声音？站起来，快！没事，后续我们睡觉的时候，我们可以开着灯，不用怕。旁边有人就还好。<笑>好，那我写的是一个我爸，一个我妈。我那个时候所谓的童年，是一个男人就变成了我的继父。那个时候，当我喊爸爸的，还真的是喊爸爸。其实我爸妈感情也很好，但他们处理他们的一个相处的时候，有个很大的问题。你看，我妈的视线是这样子的，我爸的视线是这样子的。当他们出现问题的时候，任何吵架的时候，他们叫冷战，会一般都要冷战三到四天，完全看不到对方，就说话在吃饭也一正常吃饭。做饭也经常做，饭桌上大家都沉默，全是安静。就那个三天里面，大家这个家跟对方都完全不存在一样。然后我和我妹会使尽我们的方法去，希望他们互动。真的，就是因为又小又不知道怎么去互动，就不知道这个沉寂会什么时候去打破它。然后我说我很感谢我的继父，他会先退让，他会假装穿件筷子在那啪掉掉了，或者怎么样，就逗我妈笑。然后我爸一般这种举动的时候，我我跟我妹就会很接收到信号，觉得有希望了。这次很快会打破，然后就哈、啊，好好笑，你把筷子掉在那个里面了。然后看我妈能不能笑，不能笑，我们再等待下一次。哦，好心疼啊！你怎么那么懂事？原来你女儿懂事是遗传的，<笑>是有一些基因在的。所以他们的冷战对我的影响其实很大的。那为什么你要选择冷战？对，所以我刚说。说这个事情为什么后来我也看心理学书，也是想解答这个问题。我跟我老公在一起，我也是冷战。我现在想想说，真的完全采用了我妈妈一模一样的方式。但有一天，你来你表述吧，神的我又表述错了。表述啥？那个台阶说的，他们说的那个。我现在是在给你台阶，如果你不走下来的话，待会儿这个台阶就没有了。对你把完整的说一下，神的又大家不是，没什么可完整不完整，它就是一个语句。你你是什么心态，你就读出什么心态。我给你个台阶，不是啊，你就没了，你这是你自己心里这个心态。因为我的场合是主持人，刚好说这个事情，我就分享了这个事情，我就用比较简短的语言把它说了一下。说歪了。对，然后害我被骂了好几年。是的。那<笑>、嗯、给台阶不是一件很好的事情吗？不不不，它变成了一种压迫与反抗的一种。似乎觉得他在威胁我。我想到了我的小时候，小时候感受过他的可怕，但我现在我自己在重演他，这个事情非常糟糕。只是很庆幸我身边有这个人还在愿意给我这个事情，就戳到我了，然后我就从这个事情能够清醒出来了，摆脱他了。所以我后来很少跟你冷战，对不对？这是一种心理学。对心理学说，你的原生家庭，你的父母怎么教育你的？就算你那个时候想怎么样反抗这个，但是情不自禁，慢慢会变成了他。对，你会变成他。就所以为什么说原生家庭对孩子影响非常大？原生家庭的伤一定是通过另一段的更好的亲密关系是可以去治愈。在这边，我想说，鼓励所有原生问题的人，你所要做的只是在寻求帮助，而这个帮助来自于爱你的人。然后去珍惜那个爱你的人，然后去给他敞开你的伤口，然后让双方共同去治愈他。<笑>好，现在我们去九曲十八弯看九个太阳。OK， 走。哇，走了。Next。
。老公，你干嘛呢？我在晒太阳啊，对骨骼健康有好处。光晒太阳哪儿够啊？随着年龄增长，我们的骨钙也会越发的容易流失。先锁住骨钙，再去补，才能达到最佳的效果。最好的方式就是要先补充足量的维生素 D， 防止骨流失，才更有效的促进食物中的钙吸收。原来成人也要补充维生素 D 啊！我还以为只有小朋友才补维生素 D 呢。那咱们一起安排上，出发吧！我们几号车？四号。对。接下来我们要去九曲十八弯看九个太阳。收到，收到，出发。伙伴们，给大家介绍一下巴音布鲁克草原。巴音布鲁克草原呢，是中国最大的高寒草原之一。这里有山丘、盆地、草原，也有着非常丰富的野生动物资源。所以，我们待会在这里呢，可以看到中国最大的天鹅保护区，还能够欣赏到九曲十八弯绝美的日落。我们会感受到九个太阳的壮观景象。伙伴们，我们已经到了，然后我们会一直往上走，速度快一点的话四十分钟，慢一点的话五十分钟。大家还是尽量把那个抗冻的衣服带上吧。到了山顶，我们要一直等到落山才会下来，然后那个时候会比较冷。Over。好的。走，出发。出发。真美。哎呦，修修牛，修牛，好可爱！你看那个小牛牛，老公，我要拍一个这个。我边去，你在我左边。我边去提了。你你上去也是在下面那里吹，有什么区别？你拍不拍？你不拍，我自己拍。拍吧。你看起来很不情愿哦。你拍吧。你可我可以自己拍了。我求你了。<笑>啊，流鼻涕了，老公。嗯，哎，你可不可以推我走？一、二、一、二，唱个歌。我就要推你，又要爬山，点唱啊，大佬？那现在可以下坡了，你可以不推。唱歌吧。喘气，唱唔到。背我上去，来来来来！真的假的？你都晕了？没事的，来。哎呀哎呀！哎呀！嗨嗨！哎呦哎呦！我给你模仿骆驼的感觉。好。哪里来的大黑骆驼？去你！真开心呀！如果这样下山，我就太完美了。<笑>来，下来吧。哎呦，到你了，到你了。我怎么可能呢？哎呀，我不行了。走。哎呀呀呀，不行了。<笑>大家都上去。哇。哇，我想做那个。好。哥哥，那你帮我们转一下吧。转一下吧，哥哥。<笑>可以，可以，可以。哇！谢谢哥哥。哇！哇！哇！哇！哇！一威哥，跑起来！威哥。<笑>还有要求。哈哈哈哈哈！有速度了，太酷了！弟弟，快带姐姐来！来！啊
Ayo. Oh iya. <笑>天下天悄悄过去留下小秘密哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
。这个云它是往那边走的，这太阳在那个空间里就能映出来。已经九个了，哎哎哎，已经九个了，已经九个了，已经九个了，九个九个九个九个。哇，有哎！真的是九个，真的是九个，一二三四五六七八九。好美哦，真的好美哦！女儿，女儿，给你们看一个九个太阳的，快你们都来看！哇，九个太阳，九个太阳！来，女儿，爸爸妈妈在巴音布鲁克九曲十八弯，给你分享一下九个太阳。这里真的是有点像一个仙境。没有想象到有这么美的风景，日落的那个景色差不多跟五种一样美。我许了个愿，我希望跟他少一点争吵，多一点赞美。我爱你，我爱你。这愿九个太阳，呃，早日松云消，呃，永永永永永爱我，爱我，爱到他去世那一天。喜用尽少，爱我，爱我。努一辈子，你把我所有辈子都要了。<笑>当太阳真正到达那个地方，地上每一条河全都是光，难以用语言来形容这个画面。甚至说，这种地方还想再来第二次、第三次。老公，太感动了，要哭了，我又想哭了。<笑>我感觉在这里拥有了全世界，老公。你嫁给我的时候，不就已经拥有了几十年了？哈哈哈哈哈 ！I love you, I l o 真的很难得看到这种九个太阳吗？对我们可能太幸运了，是吧？你要相信，你是那个幸运的人。对。在此时此刻，我们十个人在一起，盼望着看到这个景，而老天真的让我们看见九个太阳出现。旅行的意义是找到一个真正好的同行者，其实比看到美丽的景色更重要。我们是幸运的。本节目由双晶维生素 D、双晶钙锌赞助播出，双晶骨营养专家为爱出发，芒果卡破千万了，邀你来看动感地带二十周年音。月盛典，走了走了，下山，非常开心的一天，太完美了，完美完美，真的好美哦，再放开一个嘞。天上的光光光斑，看到这月蛮圆的。因为我本来想把这个，它真的拍不出来。不是你倒不如录像。不，内存不够。还记得那会儿我跟你说我要一个 T 的时候，你在那什么什么怪表情跟我说的吗？不重要。啊？你还记得吗？我现在只是觉得那么多观众都看着你在掐我的脸。晚上我要发起一场姐妹们的聊天，禁止男生加入。OK。男生们各自回各自的房车吧。你们接下来是我们女人的时间。啊，好，好。来吧，姐妹们，女生派对。有时候聊天，男人和女人之间毕竟有天生的
差别，所以这个时候就需要女人聊点女人之间懂的话题。我刚才想到了一个非常绝好的主意，来开始我们的闺蜜的聊天。你知道今天我莫名其妙在回来的路上，嗯、我们不是要未来要去赛里木湖吗？我跟我老公在拍戏的时候拍了一张照片，我就想找那张照片，但死活找不到。然后我突发奇想，我就在翻我的朋友圈，然后我就看到了在一二年的时候我的很矫情、很矫情的朋友圈。哦，那时候真的好恨嫁，你看。我应该结婚生孩子啦，很急呀、啊，干嘛还在录影呢？哎，有人举不？真<笑>是<笑>有人举不？<笑>看这条许愿，让我遇到一个爱我且我能够去爱的人。出门发现全是大红喜字，有好兆头。恨<笑>嫁心好重啊，<笑>是吧？全是恨嫁心。<笑>我的妈呀，我以前真的好会无病呻吟，你知道吗？<笑>真的。我以前是我一定要找一个，虽然我恨嫁很明白，但我很清楚，第一不能找比我小的，不要找演员。结果全中，你全部反着来。哦，那时候年龄小还没有发现，因为网上他的那个生日是错的。然后某一天，他突然在跟我看身份证还干嘛的时候，胖一看过来，等会儿，一九八二年，一九八二年。我说你比我小，你是八二年的，对呀、啊。我说网上为什么写你是八零年的？他说我怎么知道为什么他这么写八零年？<笑><笑>哦，而且你知道我夸张到我真的在哭，我真的哭了。哦，你觉得会不会没可能了？因为我会当姐姐了。哦，我懂，你就是觉得这一次我想要找一个照顾我的，结果你怎么又比我小？就这种感觉，我完全不想再当大女人了，我想做个小女人，我想是依靠一个人。我觉得因为谈大女人的恋爱太累了，累的真的累。我看你不是很累，我我还好还好，我还蛮享受的，好不好？<笑>你一点也不累，活活都他干。<笑>你就潇潇非常好。我给你们看一张很搞笑的，因为那个是我乘风破浪的姐姐张雨绮姐姐问我，你想要什么样的男朋友？就是我可能就喜欢他阳光，笑起来很灿烂的，然后高一点，鼻子长得高一点，眼睛跟我是能交流的，不要很呆，不要太滑头。完全就是他，对，你可以许愿的，我发现。没有啊，我的愿全部都反了。哦，反的。哎，我也是。你有许愿吗？没有，我小时候喜欢就是金城武啊。哦。金城武也是没有人不喜欢，就是个大众情人。然后我还有一段时间我很欣赏四字弟弟，就易烊千玺。我也是。啊，是不是？要不然我怎么会把《长安十二时辰》看完呢？啊，原来不是。<笑>我是谢霆锋，为什么谢霆锋啊？真的、啊，哎，他是那个时候的最最最帅的吗？因为我从小就喜欢又叛逆又阳光的，他正中我的下怀，就是弹着吉他，然后会打打。打<笑>大雄跟你的理想型差距。也也是那个路线的吧？啊，他叛逆吗？过日子还是不要太叛逆会好，好一点。但是阳光这一点他是的，嗯，他很好，我觉得他真的融入性很快，而且他是什么都感兴趣，而且是真的感兴趣。嗯，你讲完了吗？你没讲完。你就讲了个金城武，然后没有，你没有说最后怎么喜欢上一个小眼睛的，<笑>然后不那么深沉的。王一林觉得他也很深沉，<笑>对，他也他他也觉得很深沉。<笑>哎，是不是那个时候你们班上女生都会蛮喜欢他的女生多吗？这种幽默感的男生，好多女生喜欢啊，就因为搞笑。对，应该很受欢迎。好像也没有<笑>。<笑>我老公是属于那种，我们俩上大学的时候，他经常就是班里面回课回得很特别的一个人。回课是什么意思？就是因为我们表演课嘛，然后老师会布置很多，就是让我们无实物练习，然后他就会一个人跑到舞台上搭一个那个澡堂子，然后在那儿表演洗澡。<笑>脑路好好奇葩，脑回路清奇，就有点神道的一个神道
。你你是不是觉得就是跟他在一起真的很开心？对，这一点就很，就你就不知道他的下一次出人意料的事情会发生在哪里和什么事情，就很好像和别人想的都不太一样，然后还挺好玩的，有的时候，对，嗯，哎，就是，我也很好奇，你们听过最离谱的传言，关于自己的传闻是什么？我有，我有，我有。就是说，呃，某上海什么女明星什么一首歌很红，反正就是大小姐女明星，反正说的就是我，啊，就是、但就不说名字，就是红。然后就是说，呃，我是一个就是在电影里面一个仪式，然后说没有红毯我不下车，我觉得挺挺有病的，因为我没有这种特殊的癖好。你看，铺个红毯，还要铺红毯，明天我们给他铺个红毯。金莎姐姐，明天给你铺个红毯。哎呦哎呦，给你喷一喷，弄吧。太好笑了。我觉得我最离谱就是我之前说到的那个，就是拍到飞胸的照片，然后就说他是一个中年富商。<笑>中年富商，然后就说他什么比我年纪大很多之类的。因为完全不认识你嘛，真的是靠看新闻，然后真的会觉得说啊，这个女生会不会有点比较作作的，然后会比较来事的那种。因为后来我知道我要当组长嘛，但是因为我们四个我们已经相处了三天了，然后听说你要加入，然后我就那时候很忐忑，很多人都以为我很作的，而且我长得也像，其实，没有了，我长得也像作的。来，对不起，我为我曾经有这样子相信传言，我你能说出来，我觉得挺好的，就是。我知道有人是这么心里这么想，但是可能真的是要像我们这么，就有机会去聊天相处,相处,相处对对对对，才会感受到我真正的个性怎么样。所以误会解除，对不起。没事，我觉得。干杯，干杯。<笑><笑>那我喝一大口。请问你们听过关于我的传闻有哪些？因为我觉得我自认我传闻也挺多的，我有看过叫错名字，<笑>那个我有看到。那这个不叫传闻，那个是事实，那个是事实。我有听，我有看到过一个关于你们夫妻关系的。哎呀，怎么说呢？就是恋爱脑。对对对对，好像好像他的另外一半让他做什么事情都都可以，他都照做的，没有自己的想法，怎么怎么样的。好，你也喝一杯。<笑><笑>我，但我没有相信啊。因为我觉得我我我倒也我我看传闻也没有相信，只是会带着那样的顾虑，就会会不会像那个写的？对，我我有我有看过一段视频，就是你说那个没有台下、啊、台阶了，一会儿台阶就不见了。我会想，哎，会不会丹丹会不会有点恋爱脑啊？会不会有点就是一厢情愿啊？后来自作多情，会不会就一个人嗨？就是本来真的带有这种想法，真的会有一点点，就是被那种。那种营销号在的，对，就是洗脑。但是我看到你们的相处之后，我真的就完全改观。就是很多的传闻，就是会经常会写说，哦，他们两口子最近正在怎么怎么样什么的，怎么周一为什么就已经完全不回家的，这种很多吧，我也是有啊，对吧？我就想说，你认识我们吗？你是睡在我们的房间里面藏着吗？对，在床底下藏着那种。特别奇怪那种，然后很多人信，然后很多人会鼓励我，鼓励我说女人一定要崛起啊。<笑>然后还有什么？我跟华少是夫妻。<笑>然后我因为念错一个短信号码被湖南台封杀，好像有看过是吧？好像有看。我就顺便刚好在这个跟大家解释一下，因为反正会播出那个，我真的没有被湖南台封杀过，就这个事情没有。<笑>然后为什么后来我在湖南台没有主持节目？是我自己就是那个时候双方聊好，我的合约里面签词就是叫做只要完成两大节目，我就算合约就算任务完成了。嗯。然后我那时候主持叫《女人如歌》，然后后面主持叫《中国最强音》。然后我主持完之后我就 OK， 我已经完成任务了。台长，因为我那时候也想拍戏，我就不想主持了。结果呢，后来很久很久之后，就是台长说不行呀、啊，我们台也会有很大压力。嗯。然后我后来还主持过一个户外冲的那个节目。那我就是把他又做了一个节目，所以一共做了三档，所以根本就不存在湖南台把我封杀了，更不可能因为一个短信念错说湖南台把我封杀到你真的太小看湖南台，人家哪有那么小的这种格局，人家格局大着呢。对，所以刚好把这个事解释一下，很多人信这个事因为至于我跟周先生的 PUA 啊、卑微啊什么这些东西，我就不用解释。我觉得是外面的人不了解，他们只看到了只只窥见一般，然后他们就开始想象。嗯，你刚刚讲到这个之后，我突然脑子里。
，瞬间想到。经常大家觉得我好像在家里要么擦地呀，要么倒地呀，真的。结了婚了就说啊什么一下就对感情不好了干嘛的，然后你只要去一下医院，哎我真的有生病去医院，然后又说我要生三胎，我就。<笑><笑>我不喜欢看这些新闻，嗯、然后其次我看到自己就更不看，因为你会就很糟心嘛。嗯、对，反正他们那些措辞就是意思说，可能要不就是嗯被家里人排挤啦，或者就是在家里做家务啊，嗯、就就是有那种就这种。再说我都信了呢，再说觉得自己我那么能干是是，真的觉得自己好棒、嗯。我是没有什么传闻，但是我老公有一个很搞笑的传闻。是有营销号写，白艳玲的屁股是垫了腿脚的。<笑><笑>现在真的真的，为什么？我不知道。糟糕，你说完之后，明天我们四个人会，<笑>我会憋不住，很想。<笑>我不是你这样讲完之后，明天我们很难。<笑>对他的臀部是不是特别丰满？<笑>我觉得也还好吧，就正常吧。<笑>哎呀，太好笑了！可是我真的很不理解，为什么营销号会写他有假屁股？对，哎，我们搜一下怎么来的，他应该会有缘由吧？我搜一下的。我好奇到已经。啊，王彦霖回音电屁股。就是我录一，也是录一个节目，在运动期间穿那个紧身裤吧，会翘一点吧，会翘一点。哎呀，太好笑了。我我不觉得男生屁股很大很好看，你们觉得、哎？但是你们有垫过屁股吗？为什么要垫屁股？有有有。拍戏的时候有一次好像穿那个旗袍，然后对、哦，我也有过。它像是一条内裤一样的，但它那两个屁股有那个硅胶垫，哇，真的超级可怕，就自己都能够看到自己的屁股翘在那里，疯掉了，真的。但那个很不舒服，然后坐在那有各种坐在云端的感觉，屁股有个垫子。<笑>受不了，哇，真的是闺蜜的聊天场，太好笑了。我觉得今日最佳是那个屁股硅胶，它比那个洗衣机具还要夸张的外外号马上要来临了。小何，你解他得到解放了。啊，我老公的形象呀。王彦霖同学，很抱歉，我们已经无法保护你了。事已至此，你就接受他吧，享受他。因为你，我们增加了很多笑料，今天。<笑>来，我们干个杯，我们干个杯。哎，哇，还蛮开心的哦。有机会还可以再聊一下。哎，男人在一起没法聊成这样的，但是女人在一起真的迅速能够找到共鸣。OK OK， 来，宝贝们，我们回去。回去哎，好笑啊！<笑>哎呦妈呀，我嗓子都笑哑了。<笑>晚安，明天见。晚安。I wish I was special. 哎，老伙伴们，我们现在要前往纳拉提草原，好吧？好。哇，好冷啊！伙伴们，伙伴们，此趟旅程我们现在需要开车前往纳拉提草原深处拜访哈萨克族的朋友。With you. 你看这种歌很柔软，很舒缓，又不是那么激进。开在这个小路上，然后有雪山、青草，哇哦！哇，左边很美，就像那个电脑的背景图。前面就是纳拉提草原了。你看前面有小马驹跑得多快，左前方看。哦，真的，真的
年轻啊，小马。是<笑>不是王彦霖嘛？就是。那边还有小溪，有绿草，然后上面又是雪山。他看左侧天上好大的一只鹰，哇，一只大鹰带小鹰去学飞呢。能感觉到自己完全被这种风光给治愈了。看，左侧有个小姑娘，应该是绿色环保人士。他们在采蘑菇，啥环保人士？原来是采蘑菇。啊、我还给他点赞呢。<笑>点赞。好啊，艳玲，我们去采萝卜吧。Over。采萝卜，你说？好的，好的。Over。他听错了，他以为是采萝卜，采蘑菇啊，大哥。哦哦哦。Over。这几个人讲话真的是啊。<笑>哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 ，over。小哥小哥，你可以睡觉了 ，over。叮叮，咚咚咚咚，咚咚咚咚，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚 ，over。这一连串太逗了。好了，我们到了。下了。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎，你好。来来来来，你好。哦，快点快点，先生快，老乡等半天了。你好，你们是什么族的？我们是哈萨克族。哦，哈萨克族。哈萨克族，你好。啊，你好。哈萨克族你好，怎么说？扎克斯吗？扎克斯吗？你好，扎克斯吗？你好，你好，你好可爱。你好，你好，你好。哦，谢谢谢谢，欢迎来到我家播客。谢谢小朋友，谢谢谢谢。你好，来，你带我们进去好吗？带我们进去，到您家里去吃饭。来来来，打扰了打扰了。哇，哇。哇，这也太可以了！买肉、买肠子吗？那是。那这是羊肉抓饭。哇、哦，我有土豆，快坐坐坐坐坐。吃饭吃饭嘞。小姑娘，你叫什么名字啊？纳尔瓦。纳尔瓦。纳尔瓦。好漂亮的名字。纳尔瓦。嗯。你们哈萨克族跟这个叫什么？这不是蒙古包，毡房啊！你们叫毡房，两边有窗户的才叫蒙古包。上两边没有窗户，上面有个大天窗的，就叫毡房。哦，学到了。你们想问什么问题都可以问我。那你那个语言叫什么语言呢？哈萨克语。哈萨克语。你好，怎么说？贾克斯曼。贾克斯曼哦。贾克斯曼。贾克斯曼。贾克斯吗？贾克斯吗？贾克斯吗？来，我们这么努力的在学。我爱你怎么说？面生贾克斯克林。面面面生贾克斯克林。面生贾克斯克林。面生贾克斯克林。明白什么意思吗？我爱你。<笑>哎呦，你这么厉害，你会哈萨克语？我还是听到了一点。啊。我们这边有特殊的礼仪吗？哈萨克族吃饭有特殊礼仪吗？没有，也没有。所以那你来宣布，我们可以开吃啦。开吃吧。<笑>他说开吃吧。开吃吧。姐姐，你们有什么事找我哈？哈、啊，哈哈哈哈，好可爱哦。谢谢。
，去哪儿玩？那我先出去了。好，拜拜。好棒啊！这里肉的质感好好，嗯，吃点那个肉鲜味。这羊汤要喝吗？你们要喝羊汤吗？我我去。那拿过去。啊，好，拜拜。好，这样。不一样的吧？两边的这个汤。不一样，不一样。这个是酒酿，酒酿。高丽新疆，真的是天津羊肉串。天津羊肉串，太适合我了。我们现在有个游戏叫“真假故事”，你们每一组情侣之间要想一个故事，然后要讲两个版本，然后要我们大家一起来猜哪个是真的，哪个是假的。好，我觉得肯定猜我是真的，你是假的。<笑>我觉得我们可以听听别人说的，再说。嗯，你吧，你吧，你来啊，你先来一个吧，给他们点时间。好,好的。<咳>我们两个是两个两个 fun fact。那关于小明的，有一次呢，就是我很想知道，就为什么他全家那么高，就我怀疑他是混血，所以呢，我们就做了一个 DNA 的测试，发现他身上是流着一点新疆的血的，所以他这么高。第二个事情呢，就是我跟李小龙是亲戚。我选 A， 那小明是新疆，有点新疆血。对，我觉得李小龙是亲戚是真的。我我猜，我猜 B。我觉得李小龙是亲戚是真的。OK。所以呢，哪个是真的？好了，真的答案就是呜呜呜呜。<笑><笑><笑>真的，嗯，哇，那你们猜一猜有多近多远这个亲戚？真的胖，有个表弟，是跟你妈妈那一挂的，是不是？不是啊，是爸爸。李小龙的的妈妈是我爸爸的外祖母的养女儿，所以李小龙跟我爸爸是表兄弟，所以李小龙是我表叔。其实我们在座的都是亲戚，<笑>听起来挺荒谬的啊。那你呢？新疆的那是假的，哦，那是假的，他就是这么高。没跳过不知道，随便讲的。<笑> OK， 骗到你们了，骗到了，骗到了。好，我们家出三个故事啊，你们挑其中一个，哪个是假的？挑挑战一下。好，来吧，来吧。第一个故事是我之前谈恋爱，从来没有带另一半见过家长。啊，这真的，这真的，因为上一期他讲过。哦，真的。<笑>哎，测出来了，他根本没讲过。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你好干啊！<笑>这奸诈的小鸡鸡。哎，老，我尽力了，帮大家回到五十五十了。<笑>第二个。我之前呃逼潇潇去看女儿们的恋爱，我的恋综，她看完就离家出走了。第三个，我和潇潇的头围一样大，头头什么？头围，头围，头围，就就这个啊，来看一下看一下，头围可以上手摸一下吗？可以可以，来吧来吧，观测一下。我我 OK， 我感觉是 B 了。头围是假的，我觉得。所以你的意思是离家出走是真的？对。OK， 周先生，你的答案。我选那个头围是真的。那个谁，潇潇看了和他逼他看是两个概念。就是我逼他看，他就不会离家出走。不是，是你应该做不出来这个行为。我看起来好多善良。<笑><笑>头围是真的，哇、哦！头围是真的啊,啊！恭喜答对，啊！可能一个圆，一个竖影，省帽子。对，太会逼问了，谈判技巧，严刑拷问，我真的记不得，他一直这样的。嗯、<笑>我说一个，然后大熊说一个。然后你们猜谁说的是真的
就是在西班牙马德里的街头。啊，行了行了，你是假的了 ，OK。<笑>没有，我在想，在马德里的街头暴走，然后大熊差点要报警。这个我怎么感觉都想现编的呢？那我也现编一个一会<笑>然后故事二是，嗯，我也说慢一点，就啊、嗯，紧张了，紧张了。<笑>他眼睛看左还是看右？<笑>刚刚看了右。就在香港，我，呃，决定了要跟千羽去求婚的时候，啊、呃，我有跟我爸说过有我有这个计划，那我爸当时就拒绝了，他就跟我说，他认为我太幼稚，然后也还没有成熟，没有办法去承担这个责任。对，那我那一刻就，我们在一个餐厅，然后我就起来就离开了。你有甩门吗？啊、呃，我不敢，但是我想，想呢。OK， 先来，谁是真的？我真的还是大熊真的？我说大熊哥是真的，我也觉得大熊哥是。然后我，我觉得大熊是真的。为什么？你是观察到我们哪一个更像说说谎，还是怎么样猜出来的没？没有，我觉得大熊对你的感情和对你，这个从认识到现在的状态，我觉得这个事情。因为你，他能做出来一切，我觉得。所以你觉得大雄是真的，对吧？对。哦。芊芊是真的，大雄是假的。哎，为什么？逻辑判断来讲的话呢，你们俩故事一个太轻松，一个太多内容，太真实。那做这个游戏的原理，你们是希望我们都猜错嘛，对不对？所以我觉得就是说。你们说一个哎模棱两可的，然后一个哇好真实的，就是故意有有意图让我们相信大熊的那个版本，所以其实到最后那个是个陷阱，嗯，你那个是真的。那会不会是反过来？我就知道你会这样想。那你就比我聪明一个维度了。但是高一维先生跟我猜的还是一样的哇。<笑>高一维先生，你的理由呢？一模一样吗？呃呃，基本底层逻辑是一样的，哎，但我有升级版，也没有没有，就是就是，大雄刚才说了很多真话，可能只有一点点东西是假的，所以他才能说的那么顺畅、自然，对，嗯，就是他有太希望成功，所以他的那个那个叙述变得太啰嗦，起头心态也明显，对，然后芊芊那个真的就是就是我松松的把这一个东西给你甩出去就 OK 了，对，是是我普通话的。的能力不是，不是普通话的能力问题。<笑>果然是高一伟，他是说谎的，不是假的。<笑>好伤身，太让我伤心了。<笑>哪个点是假的？其实我爸爸没有反对。对，爸爸没有反对。他他，我们的确是在一个香港的餐厅里边，我是约他的。那我那一次我就。啊、呃，就跟他很严肃说，哎，爸爸，我有一个人生重大的一个决定，我决定要跟千羽求婚。那我爸就问了我，他说：“你想清楚了没有？”那我说：“我已经想了很久很久很久。”啊，我说：“我其实我戒指也一年前已经买了。”然后我爸他说：“你想好的话，爸一定支持你。”对。他后边也加了一句，就说：“那你反正也决定了要结婚，那你要就快一点尝试去生小朋友。”但是你求婚不是应该应该问他的爸妈的同意的吗？他两边都问了。没有，我先问了他妈，其实。啊 ，OK OK。他妈咪跟爸爸。对。他们有没有很感动哭？啊，赶紧带他走，赶紧带他走。就是很兴奋吧？对。千羽妈咪，她当时就非常支持，说等到脖子都长了。我妈很想要我快点安定下来。嗯，对，对。哎，等一下，但是但是千羽姐，你说一下为什么你不要走？对啊，为什么抱走她要报警？对啊，对，就是我们有一次在马德里，然后我就跟她在那边吃那个烤乳猪，然后呢，讲着讲着就吵架了，因为呢，大雄是一个很喜欢把。一个行程，它的
时间都要压缩到最紧迫，就像在工作一样。我就喜欢比较放轻松的那种旅游，但是那他呢是可以十四天跑跑十个国家的，就是旅游啊，不是工作。他在录节目吧？录节目，<笑>所以他很嗨，<笑>我就跟他的理念有点就吵起来了。我说我不要这样子，嗯、然后他也觉得我居然背了这么多，安排了这么多。你这个时候说呃我安排的不好，他也很不爽，所以呢我就暴走了。而且那个是一个比较偏僻的地方，然后他就一直找不到我，他就快要报警了，就这样。非常担心，一边生气一边担心，一一边后悔。对，对。来，你们想好了没？我们都聊，故意聊了那么久。咱来想一个狠的，想个狠，想个狠的。<笑>我我说一个吧，那个我我我上过加勒比海盗的船。大船 ，OK， 对 ，A 是真的 ，B 是假的。<笑>我真的是不懂玩<笑>玩游戏、啊，我真的是无语。你这个是什么东西啊？是要说两个故事，然后让我们来猜哪个是真的。这一趴过了吧，姐？我没，我们没玩明白。<笑><笑>那到底是真的还是假的？是真的。哇哇哦！<笑>一点，意意想不到。哎，我想发起一个投票，嗯，就是把我给清了是吧？不用投票，我现在穿鞋，真的。来，我想发起个投票，就是对于王彦霖这位同学，他没有玩明白游戏这个事情，你们觉得有反差的举手。就我打死都想不到他会有有有想不到的，我我理解能力不是是长板，是很长的短板。<笑>对对，就刚好就是你这个关于反差这个事情，我你们再想想身边的伴侣有没有给你们这种反差感？小何的反差，我觉得最大的反差就是他工作的时候就是是那种很正经、很有威严的那种，就是很就是很严肃，就是。就是就突然变成另外一个人，另外一个人可以演一下吗？演一下，我也想看一下。何总，何总，啊？就比如说我们都是你的那个属下，比如说这个会议内容我们已经延迟了超过了半个小时，还没有讨论出一个结果。你下一个会议马上就要开始，然后这帮人也没有效率。你看这个员工还这样，你试试。哈哈哈哈哈！放松，我放松一下。对不起，对不起，何总。啊，懂了，懂了，懂了。首先呢，今天的时间控制是丹姐你来负责是吧？哦耶！我觉得今天我们因为有这么多人在，大家时间都很宝贵。然后你其实没有把控好这个时间的这个事情。我们接下来的这个录制还有三四天，你要是一天给我们浪费两个小时的话，加起来我们可能会浪费十几个小时。所以希望你就说未来几天，请你麻烦你认真一点点，也不要给我这个表情。然后你，哎，何总，你有看到我躺下吗？说话，在何总说话之前，这个屋内屋外都小点声啊！不是我在问你，你有看到我躺下吗？你有看到其他人躺下吗？那你凭什么躺下？坐过来，是。啊！真的好可怕！我为什么？我为什么要在马龙卸任的时候给自己挖了个大坑？为什么？外三外三外三，内容纯属虚构哈！但家就是随便讲一个类似代入，让他我代入到，感觉我这两天真的做的不好。没有没有没有没有没有没有，说的很好，说的很好。他他演戏演的太好，真的，真的好会演，真的。讲认真事情的时候，真的很吓人。情况不好的时候，但是你没发现他来录节目，他就是个二次元，<笑>就一天到晚。我要，我是要成为海贼王的美。哈哈，不要胡说八道。就像个嗯，对，很奇怪，对中二少年那种。啊，下次我要好好举例子，<笑>为什么要往自己身上引？真的是。好，来，你们这边。我觉得他。
呃，去接触一个女生的方式是有点像那种欲，怎么说？欲拒还迎，欲拒还迎。哇，你真犀利！看 TVB 的好吗？<笑>就是会突然，就别人说他什么，他很害羞，他嗯这样子。<笑>来一个，来一个，来一个，来一个！表演，表演！先生，先生，先生，来一个！没得，没得，没得，没得。他会这样子。他会这样子，然后我就觉得啊，这个男生肯定。就有点小害羞，还蛮可爱的，嗯，但是后面就完全比较外放型的，但是他会经过一个比较腼腆的阶段，嗯，然后他有时候会把我当他的秘书，你为什么会觉得他把你当秘书？就是我们想要买一个新能源的车，然后呢，我就问他 A B C D， 你觉得哪一个好？我就直觉觉得我比较喜欢 B， 其实我没有一个什么在性能上有什么很细的点，我也不懂。他希望你做个 PPT 吗？他希望我做一个 Excel， 把所有 A B C D 一个为什么功能什么什么什么全部排排出来给他。我说先生，我不是你的秘书，然后我要做 Excel。熊总，你是总，师总，你这个真的。但是我也我也因为他这个要求，我也学会了做。就比如说给大家看一下，真的做过，对。就是我们去旅游或者他的一些聚会啊、生日啊，请朋友，我们也要做，我也要做 X。<笑>我，就是这样子，会有表格的，然后时间怎么样，行不行，去哪里，多少钱，对我现在都都具备了可以真的当秘书的功能了。<笑>来，师总，我敬你一杯，我非常感恩你在这四天没有让我做一次。<笑>姐姐啊，我们反差，你回答。我没有反差，我就都对吧？我一点反差都没有。你认识我？你认识我？<笑>你眼中的我有反差吗？呃，有。嗯，就是他是看起来仿佛是个。这是个大太阳。嗯嗯，其实不是的，其实是经常稀里糊涂，小姑娘。这对，其实有点有点有点智商不太高的样子。瞳孔地震。丹姐，我说这个小姑娘，我引导都没引导过去，唰这一下，唰，你这不能怪我。啊，真是。起来。我重说一遍，诠释一下刚才那几个字，要不然别人真的会认为我智商不太够。然后你这句话会不断的被循环播放，他好像智商不太够的样子。智商不太高的样子，不太高的样子，智商不太高的样子。表情包，表情包。<笑>所以赶紧给我重说。其实我是想说，我说他呀，其实看起来像是一个控场的大女主。就其实没有他以为他看起来那么强大的一个小姑娘，我说他其实看起来反差是这样的。对呀、啊。哦，要要要这一款。<笑>对呀、啊。以为个老哥。<笑>哎，我想问个问题啊，你们两口子到底会不会这个玩游戏？这段怎么这这没聊对呀、啊，对不对吗、哎？他说我们不会玩游戏，这段。这个不是一个游戏，这个是聊天内容。坐下，<笑>大哥，你们笑什么？坐到了暴击。我我发现我不我是真的，我是黑洞。黑洞，黑洞拥有巨大的吸引力，你知道吗？<笑>所以大家我们玩了个游戏啊，然后聊天，然后接下来时间呢是自由活动时间，我们给大家三十分钟到四十分钟左右的样子。好，现在是四点四十，那我们就五点二十，五二零，五二零，就反正五幺零到五二零之间。好的 ，OK， 大家记得看时间哦。Okay, 去吧，祝大家玩的愉快。Okay. 我想找一个安静的地方，可以在这儿吧。行。难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影
挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。哇哦！哈哈哈哈哈！只怕我自己会爱上你。别走呀，朋友。也许有点会情不自禁。<笑>我快哭了。<笑>有点凄凉，老公。凄凉。本来我们这一片是满的。然后你看一下远方。能走的马都走了，剩下的都是走不了的了。<笑>这个拍这匹马，拍这匹马，拍这匹马，这匹这匹。好了，棒棒，棒棒，为你鼓掌。走了十匹，唱回来两匹。对，还有八匹。不要在意，至少有马肯回头。老公，你们俩散散步吧。OK， 溜溜。走，有的时候望望远处，真的老舒服了。嗯，这种感受真好。小云，你知道呀？小云，小云，继续，我真的像个白马王子了，现在我自己在骑。小白都靠你喽，你要保护他哦。那拉起草原的风光，就是童话里看到的样子。远远的有雪山，还有树林，还有雪水化成的小溪流。走，我现在我带你走。我觉得远离城市的那种喧嚣，让自己的心安静下来，能够去跟大自然和谐的相处，能够获得很好的能量，这是我心之所向。我觉得那边的生活有让我感受到人跟大自然是一体的。我们在这个环境里面需要的都是大自然给予我。我八年前来的拍过戏，那个时候是为娜娜提震撼。你就觉得这里的生命啊，都那么的肆意。这里是一个非常壮美。地方。哇、wow, 哦，这算是一个惊喜。走哪又走哪？对，先到先得。对，来了，来了。哇，你去玩水了对？对，我以为我们要出发了。没有，因为我们要卸任，这是很重要的一件事情。好的，我怀着无比激动的心情，终于迎来了这个等待很久很久的时刻。在这一路程，非常感谢各位的信任和照顾和支持。所以呢，到目前为止，我们担任值日生的行程已经全部都结束了。啊啊！我还以为你要连任，连任连任。<笑>不要再问我，我们卸任了。丹姐和伊维哥他们带团的分数，我是给满分。满分如果是一百分的话，他们就是一百分，因为我是他们的 CP 粉。我会给他们九十九分吧。剩下那一分是因为他们今天不介意再延续做下一站的那个导游，所以我扣了他们一分。丹姐做值日生就是会每个流程很完美。然后很细节，包括还有多久时间到达下一站，他都会及时给回应。老大，老大，我们这一站开多久呀？我们第一程的开车时间是将近三十分钟。伙伴们，伙伴们，此趟旅程我们需要开车二十到三十分钟，然后就可以到达午饭地点。伙伴们，我们已经到了，然后我们会一直往上走，速度快一点的话四十分钟，慢一点的话五十分钟。Over。苏丹姐跟一维哥很像家人一样，对我们非常非常照顾，无时无刻都在关注我们需要什么
给你两包艾灸贴。好，谢谢。万一冷的时候，然后可以贴。好的，好的。严重吃两颗，正常一点点的话吃一颗。谢谢。这个头肉几斤两了，一定要吃热的。走，拿上你的东西，我拎着你。穿衣服。<笑>小朋友们玩的开心吗？开心。然后从这一站开始，下一站将会有下一组家庭来担任值日生。对，所以呢，接下来时间按照惯例，其实应该在接下来的三组家庭里面来做一个选择。一号家庭，燕玲和佳妮组。二号的家庭是小明和小何组，然后第三家庭是芊芊和熊总。到底下一站的值日生是谁呢？我们现在来举手啊，然后支持一号家庭的请举手。支持一号家庭的请举手。谢谢大家，受欢迎啊！众望所归。谢谢大家，恭喜，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢就感谢一下前两任的家庭给我们做出了表率作用，沙姐跟丹姐，你们两个家庭让我们觉得我们这个是一个大家庭，嗯，但是我们两个让大家有个大家庭这感觉很难。为什么你要把我们分散了？不是，我们这个家庭接手了之后，这几天可以在有规划的范围之内，想干嘛就干嘛。三亚，有什么想法或者有什么心愿？在我们这个家庭里，我跟佳妮会尽量的去帮大家完成。你们想买什么就买什么，不要考虑这个价钱上啊。只要你们想买，我们借钱凑钱也给你们花。贷款。<笑>我们今天先去晃晃村，入住薰衣草花园小屋。哦、小屋。对。哇。啊，行，那就想个口号吧。来，晃晃晃晃晃晃荡荡。可以，绝了！下一遍，下一遍，来，让周宇老师给我们做点示范、哎，来，周、哎、宇天花板，晃晃晃晃晃晃动动，综艺之神这个男人 ，OK， 好，这是我们的口号，好的，来，晃晃村啊，三二一，晃晃晃晃晃晃动动，一见，好为难啊。对不起大家，为难大家了，再见。一<笑>力见，出发。薰衣草包围的一座花田小屋，出发了，出发了！今天我是团长，听我的，就随便玩，随便晃，想干嘛就干嘛。我的这个团就当成是幼儿园吧，快乐最重要。三里木，好美！我等不及了，我一三一四去了。哇！我牵会儿，来。哎呦我去！哎呦我去！哎呦！中秋节放天灯，飞啦！哎呦呦呦呦，当心！带大家感受骑自行车的快乐。哎，掉链子了！他手刚刚弄那个自行车弄下去。好，大概率是一定完蛋的。为什么要踩上坡啊？需要推一把吗？不是，我要站一会儿。其实每个人说的，我确实挺难受的，我就觉得没有帮上忙。说一个最惨痛的一次经历，有一部电视剧的时候，下到那个水库里，整个人就滑进去了，没有人知道，因为我也不会游泳。哦，好危险！我吓死了。我遇到的这个事情，的确外界的声音特别大嘛，真的不知道该怎么办，我就觉得完蛋了。我职业生涯最惨痛的一个事情，那个时候每天在家里不敢看新闻，不敢看评论，我得承认我有点胆小，在逃避这个事情。
我觉得遇到他之后，我只能说是非常艰难的。我们两个人都很敏感，患得患失。亲爱的大雄，请多保护他。我真的好难过。我觉得你们特别像王子与公主。白雪公主，小矮人吧。小何，那个容貌稍微差一点吧。他怎么跟小明比啊？今天我们学习家庭成长课的第六课，爱是懂你的旧痛。我们成长中的原生家庭给我们制定了亲密关系的隐藏剧本，而旧痛是隐藏剧本中的关键剧情。当我们懂得爱人的旧痛的时候，就能更好地理解他、支持他。千羽经常难以表达自己的情绪。这与他的旧痛有关。当父母经常打孩子的时候，不仅仅是因为严厉的管教，往往也意味着父母的情绪容易失控。所以，他学会了尽量要控制自己的情绪，不要让情绪伤害到别人。我觉得这个对我的童年影响比较深刻一点。我有很多想法不会直接表达出来。当博雄理解了千羽的旧痛之后。对千羽稍显冷淡的情感表达，就更能理解了。朱丹的旧痛是父母的冷战。我们知道，父母的婚姻关系也是孩子亲密关系的榜样。所以，对于朱丹来说，他学会了冷战，但没有学会休战的方法。而周一围呢，能够主动求和。冷战这件事情不好，不利于解决问题。大家一定要坐下来聊。主动的努力带来了两个人下一步的沟通，能够预防未来两个人在冷战中僵持。潇潇的旧痛是小时缺少陪伴，因此怕黑。怕黑本身不是答案，而是谜题的开始。潇潇的怕黑，有可能是害怕自己被抛弃，所以他对亲密关系会非常的重视，甚至执着。当莎莎更多的理解了潇潇的旧痛之后，如果潇潇表现出了不安全感，莎莎会给予更多的理解和陪伴。小马说的两件事情，都是从生活到医院的反复循环，都是挣扎在生死边缘，因此他的旧痛是对于死亡的恐惧。小马今天把这种恐惧变成了一种积极的力量，所以现在我就会很重视健康。然后会就是每年都逼我所有爱的人去做这种身体检查，用这样的方式保护好自己和家人的健康，让生活变得更好。燕林小时候被老师怀疑他的智商，这是他的旧痛，因为你太淘了，觉得我是智障。一个人如果在成长中经常被老师、家长怀疑。即使日后在生活中获得了成功，这种自我怀疑也有可能无法完全消除。当生活遇到了一些失败打击的时候，这种自我怀疑就被触动，就有可能带来很大的情绪反应。今天爱的练习，他们都在伴侣的身边说出了自己的旧痛，这是很勇敢的行为。只有说出来，才有被理解的可能性。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，上微博搜索话题“爱的休学旅行”，实时获取节目精彩幕后花絮；上微博搜索话题“爱的休学旅行”，参与互动，开启夫妻休学之旅。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体：新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，首席合作新闻媒体：新浪新闻，新闻客户端：澎湃新闻，战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，深度短视频互动平台：抖音。深度短视频合作平台快手，内容合作平台小红书，深度文旅合作媒体中国国家旅游，特别合作同城旅行去哪儿旅行，妈妈网孕育美幼青宝宝检票集团。